എൻ്റെ പ്രിയ വ്യൂവേഴ്സിന് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പനീർ മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പനീർ മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് പനീർ ഇങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിതിങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കി ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ സ്പെഷ്യൽ പനീർ മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന പനീർ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് വേണം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് എത്ര രണ്ടാഴ്ച വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു നുള്ള് നല്ല ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചാട്ട് മസാല പൗഡർ അത് ഒരു നുള്ള് തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ അല്ല കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഗരം മസാല പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇതിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീറാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബോൾസാണിത് ഇത് നമുക്ക് ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ചേർത്ത് വറുത്തെടുക്കാം പനീർ ബോൾസ് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇതിപ്പോൾ സവാള ഒരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എണ്ണ എല്ലാം മാറ്റിയ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എണ്ണ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സവാള വഴറ്റാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അധികം വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതിയാവും അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ റെഡ് കളറൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇത് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വഴറ്റണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വറുത്തതാണത് വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ പച്ച ചേർത്താക്കി മതി അതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ വെന്ത കാഷ്നട്ട്സ് കാരണം ഇനി നമ്മൾ അധികമായിട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു വലിയ തക്കാളി വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നത് ഇത് അധികം ചെറുതായി അരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് അരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സാധാരണ ബട്ടർ മസാല ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് അരച്ചെടുത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അധികം വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അരക്കാനുള്ള കാരണം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കണം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു നുള്ള് നല്ല ജീരകപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചൂടാറാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അരച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രേ ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം നമ്മളിതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇതായിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ബോൾസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബോൾസ് ഓരോന്നായി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇപ്പൊ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പനീർ ബോൾസ് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കാം നമ്മുടെ ഈ കറി വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ക്രീമും മല്ലിയിലയും വെച്ച് ഞാനിത് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ പനീർ കറി നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കണം എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് പോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ അസ്സാം വലൈക്